എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് സീരിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം തരത്തിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കുരുമുളക് ഉണ്ട് ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഏല ഇവയൊക്കെയുണ്ട് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കുക ഇതിലൊരു പശു പുല്ല് നിന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഒരു പക്ഷി കൊത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഭക്ഷണത്തിനായി സസ്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എൽ എല്ലാ ജീവ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവയ്ക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ അവർ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ജലം വേണം രണ്ടാമത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഹരിതകം വേണം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ജലം സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ജലം സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വേരിലൂടെ ജലം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൽ ഒരുപാട് ലവണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ലവണങ്ങളും കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇലകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷിരങ്ങളുമായിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് സുഷിരങ്ങളുമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പ്രകാശം അത് ഡേ ടൈം ആണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശവും കിട്ടും പിന്നെ ഹരിതകം ഹരിതകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറം അതാണ് ഹരിതകം ഇനി ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അതാണ് സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റായ ഗ്ലൂക്കോസാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഓക്സിജനാണ് ആ ഓക്സിജന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ പുറത്ത് വിടുകയാണ് ആ ഇലകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടല്ല സസ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് അന്നജമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലകളിൽ എന്തുണ്ട് ഹരിതകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഫാക്ടറായി അല്ലേ ഒരു ഘടകമായി പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അത് ഡേ ടൈം ആണ് സൂര്യപ്രകാശമായി പിന്നെ ജലം ജലം കണ്ടില്ലേ താഴെ കണ്ടോ താഴെ ആ വേരിലൂടെ ജലം വലിച്ചെടുക്കും ഇവിടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാണ്ടത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും ഇലകളിലെത്തും ഓക്കെ ദെൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും അങ്ങനെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്വന്തമായി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്വപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കാം സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്വപോഷികൾ അപ്പോൾ ഈ സ്വപോഷികൾ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എന്ന് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വപോഷികൾ സ്വന്തം സ്വ സ്വന്തം പോഷികൾ പോഷകാഹാരം അപ്പോൾ സ്വപോഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായി പോഷകാഹാരം അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരും അപ്പോൾ പോഷകം അങ്ങ് കിട്ടിയാൽ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുക ഓക്കെ പോഷകാഹാരം അല്ല ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോഷകാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആസ്യരന്ധ്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം അത് ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇലകൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തുന്
ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ഹരിതകം കൂടുതലുള്ളത് ഇലകളിലാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ഹരിതകം കൂടുതലുള്ളത് ഇലകളിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ഇലകൾക്കും പച്ച നിറമാണോ അപ്പോൾ പച്ച ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഇലകൾ നമ്മൾ കാണാം മഞ്ഞ കാണാം ഓറഞ്ച് കാണാം അതൊക്കെ എന്താണ് ഹരിതകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഇതിലൊക്കെ ഹരിതകം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ വരാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയിലൊക്കെ ഹരിതകത്തെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ വർണ്ണങ്ങൾ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വർണ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വർണ്ണകം നിറം എന്ന് ടേബിൾ നോക്കിക്ക് ഒന്നാമത്തത് സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണകമാണ് അത് തരുന്ന നിറം മഞ്ഞ ഹരിതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ച തരും അതുപോലെ സാന്തോഫിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് മഞ്ഞ സാന്തോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ തരും കെറോട്ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിര നിറമായിരിക്കും ഇലകൾക്ക് എന്തോസയാനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലകളുടെ നിറ എന്തായിരിക്കും ചുവപ്പായിരിക്കും സെന്തോഫിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും കെരോട്ടിനുള്ളവ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറമായിരിക്കും ആന്തോസാനിനുള്ളത് ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു ട്രിക്കിലൂടെ വന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ സാന്തോഫിൽ അല്ലേ സാന്തോഫിൽ ആലോചിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം സാന്തോഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോക്ക് സാന്ത്രോക്കോസിന് ആലോചിക്കാം സാന്ത്രോക്കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ചെയിനുമേലുള്ള സാന്ത്രോക്കോസിന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട മഞ്ഞ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ സാന്തോഫിൽ സാന്ത്രോക്കോസ് മഞ്ഞ പിന്നെ കെറോട്ടിൻ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എളുപ്പമാണ് എന്താണ് കെറോട്ടിൻ കാരറ്റ് കാരറ്റ് ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കളർന്ന നിറം ഓക്കെ ആന്തോ സയാനിനോ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആന്തോ സയാനിൻ സയാനിൻ ആന്തോ സയാനിൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സയാനിൻ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സയനൈഡ് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ സയനൈഡ് എന്താണ് ഡേഞ്ചർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഡേഞ്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ചുവപ്പ് കളർ റെഡ് ഇനി ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പയങ്ങൾക്കും നിറം നൽകുന്നത് വർണ്ണകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും നോക്കാം ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ശ്വസന സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തു നിന്ന് സസ്യങ്ങൾ എന്താ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുഷിരങ്ങളുമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായ ഓക്സിജനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളും ദെൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് നമ്മൾ ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടും അപ്പോൾ അത് മാറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആംബുലൻസിലായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയാലും ശ്വസനം മീൻസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ആലോചിക്കുക വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ശ്വസിക്കാനാണ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീക പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നില്ല കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ല രാത്രി അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടില്ല സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശ്വസനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഒന്ന് നിയോട്ടിയ രണ്ട് മോണോട്രോപ്പ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആകരണം ചെയ്താണ് വളരുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ഷവോപജീവികൾ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ഷവോപജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശവോപജീവി നമുക്ക് ശവാപജി ശവം മീൻസ് ഡെഡ് ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ജീർണിക്കുക ചെയ്യുക അതിൽ കിടന്ന് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എന്ത് അങ്ങനെ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും ശവോപജീവികൾ അഥവാ
ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ തടിച്ച വേരുകളാണ് ഈ തടിച്ച വേരുകൾ ഇത് ഇതിനെന്താണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വായുവിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി വേറെ സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തൽക്കണ്ണിക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേരുകളും ഇലകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവ എന്താണ് അതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് വളരുന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വല വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തൽക്കണ്ണിന് എന്താ പറയാം അർദ്ധപരാതം എന്ന് പറയാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തൽക്കണ്ണിയാണ് അതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർദ്ധപരാതങ്ങൾ ഇത്തൽക്കണ്ണി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം മൂടില്ലാത്ത ആളി ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം മൂടില്ലാത്ത ആളി അപ്പോൾ മൂടില്ലാത്ത ആളിയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് ഫുഡ് തന്നെ ഭയങ്കര മടിയന്മാരാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഫുഡ് തന്നെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നിൽക്കൂല നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി ഫുഡ് പാർസൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവ ഏത് സസ്യത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത് ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ആഹാരം തന്നെ എടുത്ത് അത് കഴിച്ചിട്ട് വളരും പൂർണ്ണപരാതായ മൂടില്ലാത്ത ആളിയുടെ ചിത്രമാണിത് ഇത് റഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം ഇതും ഒരു പൂർണ്ണപരാതമാണ് അപ്പോൾ അർദ്ധപരാതങ്ങളും പൂർണ്ണപരാതങ്ങളും ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ് അർദ്ധപരാതങ്ങളും പൂർണ്ണപരാതങ്ങളും ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ മരവായ അതായത് എപ്പി ഫൈറ്റ് ദോഷം ചെയ്യൂല ആരോഹികൾ അഥവാ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് മറ്റ് ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിനായി ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനങ്ങൾ അഥവാ ടെൻഡ്രൽസ് ചില സസ്യങ്ങൾ പറ്റുവരികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു ചെടികളിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നത് ആരോഹികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്തൊക്കെ കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം ഇതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കൂല വേറെ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കാണ്ടങ്ങൾ ദുർബലമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കേ കുരുമുളക് കണ്ടൊക്കെ ആവുങ്ങിൽ പടവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്തലിട്ട് കൊടുക്കും പാവലിനാണെങ്കിൽ പന്തലിട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മേന്തോന്നിയും ഗ്ലോറിയസും ഒക്കെ മറ്റ് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മറ്റ് ചെടികളിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ് പോലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈയവള്ളികൾ നോക്കാം ഈ ഈയവള്ളികൾ അഥവാ ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് നില ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിലത്ത് വളർന്ന് വളരുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഈയവള്ളികൾ നിലത്ത് പടർന്ന് വളരുന്ന ദുർബലകാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഈയവള്ളികൾ മധുരക്കിയങ്ങ് കൊടങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി എന്നിവ ഈയവള്ളികളാണ് ഇവയിൽ എന്താണ് പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ ഇല്ല പ്രധാനങ്ങളും ഇല്ല പറ്റുവേരും ഇല്ല നിലത്തൂടെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ വളരും അപ്പം ഇനി വേരിലെ വൈവിധ്യം പേരാൽ ആറ്റുകൈത ആണ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജലവും ലവണവും വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പേരാലിലും ആറ്റുകൈതയിലും ഒക്കെ എന്താണ് വേര് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ പേരാലിലാണെങ്കിൽ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇത് ഈ മരത്തിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്ങി ഈ മരത്തിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേരാലുള്ള പേര് ഇനി ആറ്റുകൈതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാണ്ടത്ത് നിന്നാണ് വേരുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണോ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറേ വേരുകൾ താഴോട്ടില്ല ഇത് കൊമ്പുകളിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാണ്ടത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ആറ്റുകൈതലുള്ള വേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം താങ് വേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനും വേരുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം വേരുകളാണ് താ താങ് വേരുകളും
തീരദേശത്തെ കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടൽ ചെടിയുടെ ശ്വസന വേരുകൾ കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ശ്വസന വേരുകൾ മേലോട്ടേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് പിക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പത്തിയ കണ്ടൽ ചെടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചെടിയുടെ തടി നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ ഔഷധമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുന്ദർബൽ ഡെൽറ്റയിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടാണ് ഏത് പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടൽക്കാട് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാനിലും അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ കച്ചു തീരത്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കേസെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് വേരിലാണ് മരച്ചിനി ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വേരുകളാണ് സംഭരണ വേരുകൾ അഥവാ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എല്ലാ കിയങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ഡമാണ് ഉരുളക്കിയങ്ങ് മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് സംഭരണ വേരുകൾ അതിൽ എന്താണ് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വേരുകളിലാണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ഡമാണ് എന്ത് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാണ്ഡമാണ് ഉരുളക്കിയങ്ങ് സംഭരണ വേരുകളും ഭൂകാണ്ഡങ്ങളും നമുക്കെങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സംഭരണ വേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കാണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് കപ്പയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെമ്മ് മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഷതാവരും മധുരക്കിയും ഒക്കെ ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സസ്യഭാഗം തന്നെയാണ് മുളച്ചു വരുന്നത് അതായത് ചേനയാണ് ആക്ച്വൽ ചേന തന്നെയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേമ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മുളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ പഠിച്ച മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിതകം ശ്വസനം ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തിടുകയും ചെയ്യുന്നു എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എക്സാമ്പിൾ മരവായ പരാത സസ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം പൂർണ്ണ പരാതം അർദ്ധ പരാതം അർദ്ധ പരാതത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കണ്ണി പൂർണ്ണ പരാതത്തിന് എക്സാമ്പിൾ മൂടില്ലാത്താളി റെഫ്ലേഷ്യ പിന്നെ ശവോപജീവികൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ശവോപജീവികൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് നിയോട്ടിയയും മോണോട്രോപ്പിയും പിന്നെ പഠിച്ചത് ആരോഹികൾ ഇയവള്ളികൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ താങ്ങു വേരുകളും പൊയ്കാൽ വീരുകളും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടൽ ചെടി സംഭരണ വേരുകൾ പൂക്കാണ്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വ്യൂവേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കമൻസ് എന്തായാലും അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്